கால ஓட்டத்தில் காணாமல் போனவைகள் பகுதி ஒன்று இரண்டு அதையடுத்து ஜாக்கின் அடுத்த படைப்பான உப்பு காத்தும் அமேசான் கிண்டிலில் வாசிக்க கிடைக்கிறது அதை படித்துவிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிரவும் யாழ்னி ஜுவல்லர்ஸ் இமிடேஷன் ஜுவல்லரிக்கு உள்நாட்டு வெளிநாட்டு தேவைகளுக்கு இந்த எண்ணெய் தொடர்புகளும் வணக்கம் புதுப்பெண் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டு இது தனுஷ் அவர்கள் தான் எழுதிருக்காரு பட் இது டிஸ்க்ளைமராக சொல்லிடுறோம் நம்ம இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு திணை பேச்சாக பேசுகிறோம் இது யாரையும் மனசையும் புண்படுத்துவதற்காக அல்ல இப்போ பாட்டுப்போம் என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்லை ஐ காண்ட் எக்ஸ்பிளைன் மை ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்றது தான் மேட்ரு எல்லாருக்குமே இந்த முதலரவு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படிலாம் வார்த்தையை வராது நிறையா பொண்ணு பேச்ச மாதிரி இருக்கும் நிறையா என்ன நடந்துன்னே தெரியாது என்னமா நடந்தது சொல்லுமா சொல்லுமா குமரி எழுதுறதுல நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ என்ன புரண்டி வச்சானா என்னன்னா அப்படிலாம் வந்து பேச்சு பறக்க அப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது அவனுடைய கதை நம்மளுக்கு என்னன்ட்டு அப்புறம் அது ரியலைஸ்டு பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியாது சரி விடுங்க அதெல்லாம் வேணாம் இப்போ பொது வெளியில் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிட்டு மறுவீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ரெடி பண்ணுவாங்க ஊருகள் கல்யாணம் முடிஞ்சதுமே நைட்டு குட்டி பசங்களாம் வெளியே போங்க எல்லாம் வெளியே போங்க ஆச்சா பூச்சா நீ அங்கே இருக்கிற எல்லா கிழமைக்கு எல்லா கிழமை பண்ணும்போதே நம்ம வந்து ஒரு உஷாராக ஒரு அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து புதுசாக புரிய ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் ரைட்டு இங்கேயே வந்து கல்யாணம் பண்ணி உள்ள செலவு பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்து முதலீடு வாரிக்கு வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் தெரியும்னு வச்சுக்காங்களேன் இது வந்து மிக இது வந்து நாலஞ்சு ரூம் ஆறு ரூம் பத்து ரூம் இருக்கிற வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஒரு ரூம் செட் பண்ணுவாங்க அதில் நிறையா ரூம் பூவுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாம் பக்கம் பண்ணுவாங்க பட் ஒன்று கொடுத்துற மாதிரியாக இருக்கேன் வீட்டில் வந்து ரொம்ப சிரமம் ஆக்சுவலி அது அது மாதிரி குடும்ப உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இந்த பாட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து க கதவு கிட்ட போய் ஒதுங்கி இருப்பார் எட்டு ஏதோ அம்மா அப்பா தூங்கிட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு வர்றாரு அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமை காமம்ன்றது வந்து சடார் சடார் நடக்கணும் நினச்சதெல்லாம் நினச்ச உடனே நடக்கிறது தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து டேவிடு காற்றுல வருது அப்புறம் சொல்லலாம் இதில் இதில் மாட்டிக்கிட்ட வந்து சொல்லலாம் ஒன்று கொடுத்துருந்துட்டு நாங்களாம் கொடுக்க மாட்டலையா அது எவ்வளோ பேர் கிக்கி தெரியுமா டேவிடு காற்று இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வர்றதுலாம் ஏமா சாப் எடுத்து போட்டு உடனே சாப்பிட்றது எப்படி அதை விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காத்துக்கிட்டு எப்படி அப்படின்றது தான் பேசணும் பேசிட்டு போகலாம் பட் இந்த பொண்ணு வந்து என்னென்ன சொல்லுது பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்லை ஸோ என்ன சொல்கிறது அந்தளவுக்கு வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டான ஒரு விஷயம் அது ஐ குடன் சே எனி திங் அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஐ காண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்றது தான் ஐ காண்ட் டாலரேட் சொல்ல ஐ காண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் இல்லை இல்லை இன்னொரு ஒரு விஷயமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொன்னது தான் ஒன்று கொடுத்துறமா அந்த மாமியார் மாமனார்லாம் இருக்கும்போது கிளம்புறப்ப எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இரண்டு பேர் வந்து கண்களால் தான் பேசிப்பாங்க வார்த்தையால் பேச முடியல அப்படின்னு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இல்லை அது அதுதான் கதை ஆனால் பட் இருந்தாலும் அதுதான் எதுவுமே சொல்ல முடியல சத்தமாக எதுவுமே செய்ய முடியல சத்தமாக எதுவும் சொல்ல முடியல அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல கண் பே கண்ணோடு கண் பேச வார்த்தை இல்லை எல்லாம் எல்லாம் சுற்றி நிற்கும் நம்மளுக்கு அதுவும் புது பொண்டாட்டி ஒரு தண்ணி எடுத்துருமோனா போதும் ஒரு நக்கல் வரும் ஒரு த சாப்பாடு டப்பா வாங்கி போய் கழுவுனா அது ஒரு நக்கல் சொல்லுவாங்க பார்த்தியா இன்னும் புதுசாக இப்போ திடீர்னு பார்த்தா கபால்னு அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வந்து ஒன்றே யாருன்னு உன் பையன் கேட்பான் போ வந்து சோறு துணை கை கொளுத்து விட்டு போயிடும் அந்த பொண்ணு ஏதாச்சும் எடுத்துன்னு போய் புருஷன் அவங்க ஊர் வீட்டில் இருந்து வெளிச்சு வந்திருக்கானே அவன் சாப்பாடு கழுவு எடுத்துகிட்டு போடுவோம் எடுத்துகிட்டு போனோம் அவ்வளோதான் பார்த்தியா புது மருமோ கபால்னு வந்து சாப்பாடு டப்பா வாங்கிட்டா இதெல்லாம் நேரம் நேரம் உங்ககிட்ட தான் வந்து கொடுப்பான் அவன் பையன் இன்றைக்கி என்னென்னா நான் பொட்டாட்டி கொடுத்து போகிறேன் இன்னும் ஒரு வா ஒரு மாதம் தான் உங்கள் கதை அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி போச்சுன்னா நீ நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் முடிச்சுட்டு மறுநாள் கலந்து வேலையை காமிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் இது நடக்கிற விஷயம் தான் அதுதான் அந்த பொண்ணு சொல்லுது என்ன சொல்ல ஏது சொல்ல அப்படின்ட்டு என்ன சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கலாம் இல்லை ஏன்னா ஒன்று கொடுத்துணும் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் ப்ளீஸ் அடுத்தது என்னென்ன
கண்கள் கண்ணங்கள் சேவக்கூடிய அந்த பிளஷ்னஸ்லாம் வந்து இப்படி தான் வந்து என்னால் வெளிப்படுத்த முடியுதோ கோசரம் என்னால் கலிரிட்டு ஐ லவ் யூ மேன் யூ ஆர் மை மேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையோ இல்லை செய்கைகளோ என்னால் செய்ய முடியல இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்தால் கூட என்னால் சொல்ல முடியல அப்படின்றது தான் அந்த புது பொண்ணுடைய வார்த்தை ஆக்சுவலி எனக்கு <laughs> 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 இது போதை நீ அந்த படம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இந்த பாட்டை வேற லெவல் தான் ஆக்சுவலி ஸோ சின்ன சின்ன சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் டவுட்டு சொன்னீங்க இல்லையா நீங்கள் கூட தான் வந்து கம்ப சுற்றி சுற்றி பேச்சே வரலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க உங்கள் அப்பாலாம் அது நாலு வயசில் நாலு வயசில் வரல அஞ்சு வயசில் வரல ஒன்றரை வயசு ரெண்டு வயசில் குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் பேசவே இல்லைன்னா ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பயம் இருக்காது திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு வேலைலாம் சாத்திரம் வேண்டிட்டாங்களாம் பட் அப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சா அப்புறம் எங்கள் அப்பா ஏன்னா பேசணும்னு நினச்சாரு அது வருத்தப்பட்ட காலம் ஒரு ஒருத்தருக்கான மாடுலேஷன்ஸ் மாறிட்டு ரைட் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன ஆசை உள்ள திக்கி திக்கி பேச மல்லிகைப்பூ வாசம் கொஞ்சம் காத்தோட வீச சின்ன சின்ன ஆசை தான் ஆனால் வந்து கண்டினியூஸாக நல்லா பேச முடியல மாமனார் இருக்கார் மாமியார் இருக்கார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குது போச்சா இன்றைக்கி வேலை அப்படி கூட கேட்க முடியாது விஷயம் வந்து உடனே இப்படி வெளிப்படையால் எல்லாத்தையும் பேசிட முடியாது இல்லைங்க இல்லைங்க பேச நினைச்சாலும் பேச முடியாதுன்றது தான் மேட்ருங்க சாப்பாடு எப்பயுமே வந்து அந்த வயச வயத்த மட்டும் நம்ம வந்து ரொப்பிட்டோம் ஆச்சு சாப்பாட்டில் சாப்பாட்டில் வந்து பசியில் இருக்கிறப்ப ரொப்பிட்டா காலங்காலத்துக்கும் கடனோடு இருப்பாங்க இந்த அது நிறையா பேருக்கு தெரியாது அது அந்த வீட்டுக்கு வந்ததுமே சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்குறது ஒரு சாப்பாடு போட்டு கொடுக்கணும் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் செய்வாங்க சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டால் அவன் வந்து யோசிக்க கூடாது சாப்பாடு போட்டு வச்சுருந்தோம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படின்வாங்க அம்மா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த முதல் இரவில் வந்து எந்த ஒரு சுணக்கங்கள்லாம் இல்லாமல் அந்த பொண்ணை அணுகி அதுக்கு வந்து பசிக்கு வந்து ஆம்லெட் போட்டு கொடுத்தா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு அவங்கள வந்து முதல்ல கொண்டு வர ஏன் ஒரு மாதிரி அன்னீஸியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை ம் கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் புது வீடுல அவங்களுக்கு ரொம்ப அனீசியா இருப்பாங்க அவங்க அவர் வந்து கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா அவங்க அதுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஆம்லெட் எல்லாம் போட்டு பண்றதுன்னு ஸோ நிறைய பேருக்கு அது தெரியறதே கிடையாது காஞ்சிமோட கமலம் ஊந்துற மாதிரி ஊந்துற வேண்டியது அது நம்மளுடைய லேண்ட் அது எப்போ வேணாலும் பயிர் செஞ்சுக்கலாம் எப்போ வேணாலும் தண்ணி பாய்ச்சிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இந்த ஃபீல்கே வரமாட்டானு அது என்னவோ வந்து நாளைக்கே வந்து புயலில் வந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிச்சு வா வா வாரி சுற்றி போயிடுற மாதிரி கபாலும் பாஞ்சிட வேண்டியது அப்போ நம்ம மிகப்பெரிய பிரச்சனை சந்திக்க வேண்டியது ஸோ ரொம்ப நல்லா அழகாக ட்யூன் பண்ணுவார் ஆக்சுவலி அதான் உண்மை ஆக்சுவலி ஸோ ஸோ ஃபண்டாஸ்டிக் அந்த பொண்ணோட உணர்வுகள் வந்து ரொம்ப அழகாக வார்த்தைகளில் கிடச்சிருப்பாங்க ட்யூன் பண்றவங்களுக்கு தான் எனக்கு தெரியும் எப்படி அது ட்யூன் ஆகலையா இப்போ என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல பார்த்தீங்களா ஏன்னா நான் ட்யூன் ஆயிருந்துருக்கு அது ஒரு வேர்ட் அவர் வந்து ட்யூன் பண்ணுறாருங்கிறது பண்ணுறவங்களுக்கு தானே கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி ஆம்பளை போல ரெண்டு பேருமே வந்து ட்யூன் பண்ணுவாங்க வெளியில் சொல்லிவாங்க சொல்லிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் ட்யூன் பண்ணால் தான் அப்படி ஓடும் வாழ்க்கை இல்லைன்னா ஓடாது அதான் மேட்ரு சொல்லுங்க முத்து முத்து பார்க்க நெஞ்சில் முத்து முத்தா வேர்க்க புத்தம் போது வாழ்க்க என உன்னோட சேர்க்க இன்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றோடு நாம் ஒன்றாகும் நாள் இன்னோடு நீ உன்னோடு நான் ஒன்றாகும் நாள் பாட்டுப்பாங்க நீங்களும் ரொம்ப நல்லா பாடுங்க அது வந்து லாஸ்ட்ல ஒரு ஸ்டே கொடுத்தாலும் எடுத்துட்டு நீங்க கரெக்டா கடைசி அது நல்லா இருந்தது ஸோ உத்து உத்து பார்க்க முத்து முத்தா வேர்க்க புத்தம் புது வாழ்க்கை என்னோட சேர்க்க அப்படின்னும் பொழுது ரெண்டு பேருக்கும் தான் சொல்லலாம் ரெண்டு பேருடைய வேர்வையுமே அங்கே சொல்லிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்து அவங்க வந்து இது மாதிரி அனுபவிச்சதே இருக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில் நம்ம நம்ம வேர்வே பார்க்கலாம் இன்னொருத்தர் வேர்வையும் நம்ம நெருக்கத்தில் பார்க்கும்பொழுது அது வந்து ஒரு புது அனுபவம் தான் கொடுக்கணும் வச்சுக்காங்களேன் ஸோ நெஞ்சில் முத்து முத்தா வேர்க்க அப்படின்றத வந்து இட்ஸ் குட் நியூ புத்தம் புது வாழ்க்கை என்ன உன்னோட சேர்க்க அப்படின்னும் பொழுது இதில் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு காதலில் இருக்கிற அந்த காதலில் இருக்கிற அந்த ஐ மீன் அதுக்கப்புறம் வந்து அஸ்மோட் ஒய்ஃபாக இருக்கிறது 
இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஆகி யாருன்னே தெரியாமல் முகம் தெரியாமல் டக்குன்னு வந்து அவங்க வந்து ஆறு மாதத்தில் பழகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் நைட்ன்றது வந்து ஒரு வேறு ஒரு ஃபீல் அது ஆக்சுவலி அது வந்து ரொம்ப இனி இன்னும் இதில் வந்து நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த பட்சமாக எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படி தான் நடக்கும் கல்யாணம் எல்லாமே நம்ம ஊரில் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப அழகாக இதில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் அதுவும் பிடிச்சதா இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ பயந்துக்கிட்டே வரும் ஒரு பொண்ணு வீட்டில் எப்படி புருஷனாக இருப்பான்னு தெரியாது எதா ஒத்து போட சொல்லுவாங்க உடனே தெரியாது வந்ததுமே என்னென்ன செய்ய சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா எல்லாம் ஒன்று ஒன்றும் சொல்லி என்னோ அனுப்புங்க இப்போ வேறு இந்த மொபைல் ஃபோன் காலம் அதில் நிறைய வீடியோ காமிச்சு இந்த மாதிரி காமிச்சு இந்த மாதிரிலாம் நடக்க முடியாது அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் பொண்ணு வந்து மறைச்சி படுத்தி அனுப்புகிற நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இப்போ பார்த்துட்டு ஒன்று வந்து ஒரு உள்ளார வந்து என்ன சொல்கிற ஒரு பூனை மாதிரி நடிக்கிட்டு தண்ணியில் அந்த அந்த பூனை அப்படி நடுங்கும் அந்த கடை 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 குளிரில் அந்த மாதிரி நடுங்கின பெண்களாக இருந்தாலும் கூட இப்படி ஒரு கணவன் வாய்க்கப்பட்டவன் அதாவது சோறு இல்லைன்னு ஆம்பளை போட்டு கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க ஸோ அதுதான் அந்த பொண்ணு வந்து உடனே அது வந்து மெல்ட் ஆகிடுது என்னோடு நீ உன்னோடு நான் அது மாதிரி ரொம்ப மெல்ட் ஆகிடுது ஸோ அடுத்தது சொல்லாமல் கொல்லாமல் நெஞ்சோடு காதல் சேர நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு முட்டு அதாவது சொல்லாமல் கொல்லாமல் நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு முட்டு இது என்னன்னா பஸ் நைட்டுன்ட்டு ஒரு ரூமில் இருப்பாங்க சாப்பிட்டு முடிஞ்சுமே அவங்க விளாட போயிடுவாங்க எனக்கு இது இது வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது உன் சந்தோஷம் முக்கியம் அப்படின மாதிரி அவர் எடுத்து போயிடுவார் அதுக்கு அம்மா அவர் சொல்லுவாங்க பையனுக்கு எதாவது விவரம் கரம் தெரியுமான்ட்டு அது விவரம் தெரியறதுனால தான் அன்றைக்கி நைட்டை விட்டுட்டு அழகாக ட்யூன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலம் ஃபுல்லும் காலில் ஓடுற அளவு பண்ணுறது அதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து அந்த அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்ததுக்கப்புறம் தொடர ஆண் வந்து எல்லா பெண்களுக்குமே பிடிக்கும் அது வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதில் இன்னொன்று சமந்தா சாரி வந்து அப்படியே என்னதான் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு நல்லி சில்க்ஸ் தான் எடுத்துருப்பாங்க போது எல்லா சாரியுமே அந்த வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காதுன்னு வச்சுக்காங்களா நல்லி சில்க்ஸ் தான் எடுத்துருப்பாங்க அந்த வீட்டில் கொஞ்சம் ஷவர்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் தான் வச்சுக்காங்களேன் அந்த வீட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு மக்கு எடுத்து குளிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த வீட்டை பார்க்குறப்ப எனக்கு தெரிஞ்சிது இவ்வளோ வீட்டில் நம்ம கொடுத்துனு வந்திருக்கோம் எவ்வளோ வீட்டில் கொடுத்துனு வந்துருந்து இப்படி இவ்வளோ வந்துருக்கோம் புரியுது இல்லை அந்த இடத்துல சவர் வாய்ப்பே கிடையாது மகளை தான் இருந்தாலும் சரி இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட்டுக்காக வந்து ஒரு நனைய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு தண்ணி எடுத்து ஊற்றுனா நல்லா இருக்காது சார் சார் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க சரி ஒரு சவர் ஒன்று வச்சு ஊற்றுங்க எங்கேயும் கேட்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பேசும் தெரிஞ்சுன்னா அந்த மாதிரி மக்கு எடுத்து ஊற்றிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் ரைட் ஓகே ஸோ சொல்லாமல் கொல்லாமல் நெஞ்சோடு காதல் சேர மூச்சு முட்டுது ரெண்டு பேருடைய அன்புனுடைய அணைப்பில் அது வந்து அதிகமாகுது அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவர் வந்து தவிப்பார் பொட்டாட்டியை தொடணுன்ட்டு அம்மா அப்பா வந்து ச சத்தம் இருந்தால் திடீர்னு கதை தட்டுவாங்க அம்மா இந்த எலக்ட்ரிக் பில் கட்டிட்டே பத்தரை மணி கடை வந்து கேட்பாங்க பத்தரை மணி எலக்ட்ரிக் பில் கட்டினா என்ன கட்டினா அது நீ கேட்கணும் என்ன சாயங்காலம் வந்துமே கட்டணும் அப்ப கதவு தேடி கேட்பான் அப்பங்க அப்ப கதவு தேடி இருக்கும் அம்மா காரி இந்த மாதிரி வரலாம் இருக்கும் ஸோ இதுங்கெல்லாம் தூங்கி அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஜலபல ஜங்ஸ்க்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ கணவன் மனைவி இருப்பாங்க அதனால அது நல்லா பண்ணிருப்பாரு தனுஷ் வெயிட் பண்ணிருப்பாரு கதவு சவுண்ட் இருக்கான்ட்டு சரி அது இருந்தா என்ன அங்கே இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூப்பிடுற அந்த அழகு சமந்தம் கூப்பிடுற அழகு அழகோ அழகு ஆக்சுவலி சரிவா நம்ம இப்போதைக்கு சின்ன சின்ன விளையாட்டு போனோம் அப்புறம் மெயின் மேட்ருக்கு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது ஆக்சுவலி அந்த நேரத்தில் கூட பொருஷனை வந்து ஏமாத்தாமல் சில இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோதான் அங்கே கதவு கதவுலே குறியா இருக்குங்க இன்னொன்று கிட்டியே வராதுங்க மோஸ்ட்லி கதவு 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 தான் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வந்து நிறைய அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே அந்த அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகுன்றதுனால தான் அங்கே அந்த நெஞ்சோடு நெஞ்சோடு காதல் செய்கிற மூச்சு முட்டுது என்னால் வந்து அதை அனுபவிக்க முடியல அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி மருமாவ பொதுவாக வந்து வேலைக்காரியாகவே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க பொண்ணுங்களை அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த பொண்ணை உக்கார வச்சு சாப்பிடுமா அப்படின்னா மருமகளுக்கு சாப்பாடு போகிற விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னாலும் என்னாலும் கை கோர்த்து போகும் பாதை கை கோர்த்து போகும் பாதை கண்ணில் தோன்றுதே ஸோ இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி விட்டோம்னு வச்சுக்காங்களேன் இன்னாலும் என்னாலும் என்றைக்குமே வந்து நம்ம கை கோர்த்து போகிற பாதை வந்து
சொல்லாத எண்ணங்கள் பொல்லாத ஆசைகள் உன்னால சேர்ந்ததே பாரம் கூடுதே சொல்லாத எண்ணங்கள் பொல்லாத ஆசைகள் பொல்லாத ஆசைகள்னா இந்த பேட் மூட்ஸு பேட் திங்ஸு என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் பொல்லாத ஆசைகள்னா வந்து நிறைவேற முடியாத ஆசைகள் நேச்சு நிறைவேற முடியாத ஆசைகள்னா பொல்லாத ஆசைகள்னா நீ இதெல்லாம் நினச்சியா அப்படின்ற மாதிரியாகவும் இருக்கும் பொல்லாத ஆசைகள் புரியல பொல்லாத ஆசைகள்ன்றது வந்து என்னென்னா எளிதில் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது எனக்கு சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தப்பாக போகும் அதுதான் பொல்லாத ஆசைகள் ஸோ பொல்லாத ஆசை எண்ணங்கள் ஆசை கூட இல்லை பொல்லாத ஆமாம் சொல்லாத எண்ணங்கள் பொல்லாத ஆசைகள் நிறைய இருக்கும் இப்போ திடீர்னு நைட்டு வந்து வெளியே போகலாம் அப்படின்னு வாங்க நைட்டு வச்சு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க வெளியே போகாத ஆறு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு எதுக்கு இப்போ வெளியே போய்கிட்டு வாங்க என்ன ஒம்பது மணிக்கு மாதிரி வெளியே போனால் என்னடா பிரச்சனை நிறைய ஊரில் நடக்கும் எது ஒம்பது மணிக்கு சும்மா காத்தால வெளியே போயிடும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க நீ எனக்கு இது இந்த சனியும் கடைசி வரையும் ஊற விட்டு போயிருக்காது ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஈர்த்து போட்டு தூங்கி தூங்கி பழக்கம் புருஷன் மூட நேரத்தில் வெளியே போனேன் ஒம்பது மணிக்கு எதுக்கு போயிட்டு எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் இல்லை ஏன்னா அவங்க வீட்டில் போய் என்ன நம்ம டிஃபனாக சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ இந்த மாதிரி ஆசைகள் எண்ணங்கள்லாம் வந்து உன்னால் வந்து அதிகமாகி பாரம் கொடுது எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வந்து லார்ஜ் மாதிரி ஏறிகிட்டே போகுது ஸோ இதில் அந்த தண்ணி எட்டு வந்து கப்பால் ஊற்றிட்டு போயிடுவார் அடுத்து புருஷங்க நல்லா தூங்கிட்டு போய் உங்களுக்கு தண்ணி எட்டு வருவாங்க எட்டு வந்து அந்த ஐயோ புருஷன் நான் தூங்குறானே அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஊற்றாமல் போயிடுவாங்கன்னு பார்த்தா கபால் எட்டு மூஞ்சி ஊற்றிட்டு போயிடுவாங்க அப்போ தான் தெரியும் உலகாரியம் இருக்குன்னா ரொம்பவே கூடாது என்னைக்கு மூஞ்சை பார்த்து நாம நம்பவே கூடாது அதில் அழகாக இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க சொந்தம் வந்து அப்படியே பாவமாக அந்த தண்ணி எட்டு வந்து ஐயோ புருஷன் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து கஷ்டப்பட்டு தூங்குறானே அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப கபால் ஊற்றிட்டு அவ்வளோவா நம்ப கூடாது டோன்ட் டோன்ட் பிலீவ் ஓகே டோன்ட் பிலீவ் டோன்ட் பிலீவ் ப்ளீஸ் அவ்வளோதானா ஆமாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தேடாத தேடல்கள் காணாத காட்சிகள் உன்னோடு காண்பதில் நேரம் போகுதேடா தேடாத தேடல்கள் காணாத காட்சிகள் இதெல்லாம் வந்து உன்னோட இருக்க உன்னோட பார்க்கும் பொழுது நேரம் போகிறதே தெரியல ஸோ அப்படியான கணவன் வாய்க்கப்பட்டவள் வாய்க்க மனைவி வாய்க்கப்பட்டவன் பாக்கியசாலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமான வரிகள் அதுவும் அந்த சாம்பிராணி போட்டு வரும்பொழுது அடடடா அப்படி இருப்பாங்க சமந்தா இப்போ அவங்க மாமனார் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு ரியல் லைஃப்பில் மாமனார் கூட சேர்ந்துக்கிட்டு இப்போ கிரீன் சேலஞ்சு ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவர் வந்து மரம் நட்டுருக்காரு இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் மரம் நட்டுருக்கோம் நீங்கள் மூணு மூணு மரம் நடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ நீங்களும் சமந்தா ரசிகராக இருந்தால் நீங்கள் மூணு மரம் நீங்கள் ஊரில் நடத்துட்டு நீங்களும் இந்த கிரீன் சேலஞ்சில் கலந்துக்காங்க இது ஒன்று பாடல் வந்து ரொம்ப அற்புதமான வரிகள் அனிருத்துடைய மியூசிக்கில் ரெண்டு அந்த அதுவும் இது போத சான்ஸே கிடையாது அதுவும் தனுஷோடைய வாய்ஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் ஐ கான் பிலீவ் அந்த அளவு இருக்கும் சூப்பரான வாய்ஸ் அது ரைட் பாடல்கள்லாம் வரிகளும் காட்சிகளுமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ வேற என்ன இந்த பாடல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு பான்சிங் செக்மெண்ட்டில் இதே மாதிரி ஒரு பாடலோட ஃபுல்லாக பேசி மகிழ்ந்து சிரிப்போம் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறுவது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும் வாய்ஸ் ஓவர் சை